Wiemy już dużo o kontrolkach w postaci przycisków zintegrowanych z diodami LED. A jeżeli nie wiemy, koniecznie należy obejrzeć poprzedni film pod tytułem Rozwiązania z sygnalizacją zadziałania. Możemy teraz zaprojektować i wykonać pulpit, który te wybrane przyciski wykorzysta. Jak wiemy z poprzedniego filmu, pulpit będzie oparty na potrzebach wirtualnych organów PTO School of Music, które wymagają około 100 przycisków. Tylko kilka z tych przycisków może nie mieć podświetlenia, np. kasownik kombinacji lub przyciski przełącznika kombinacji następna poprzednia itd. A co jeżeli aż tak duże organy nie są potrzebne? Wtedy po prostu można całość skonstruować jako mniejszą i tańszą. W niczym to nie zmienia idei, którą tu opisuję. Jeżeli nie zastosujemy tych najmniej efektywnych barw kontrolek, głównie zielonych, nie będziemy musieli stosować buforów dla wzmacniania prądu diod. Jeżeli lampek kontrolnych będzie mniej niż 65, nie będą potrzebne dwa moduły transkodera. Jak wiadomo, pojedynczy transkoder obsługuje do 64 wyjść. Organy z PTO wymagają więc dwóch identycznych transkoderów pracujących na dwóch różnych kanałach MIDI. Ja jednak postanowiłem wykonać pulpit duży właśnie dla organów z PTO, a opisy przycisków wykonać jako nakładki na pulpit. Jeżeli ten sam pulpit ma chwilowo posłużyć dla mniejszego instrumentu, po prostu zmieni się nakładka z opisami, a część przycisków pozostanie niewykorzystanych. Nie ma w tym niczego złego, na nakładce można nawet nanieść jakieś linie oddzielające, żeby odseparować dla oczu zbędne przyciski od tych potrzebnych. Oczywiście każdy instrument wymaga odrębnego zaprogramowania przypisań dźwięków, o tym jeszcze pomówimy. Pulpit jako taki to po prostu odpowiednio duża płaszczyzna, na której rozmieści się przyciski. Ale konieczne jest obudowanie całości, by zakryć płytę nośną przycisków i całą elektronikę. Biorąc wszystko pod uwagę, wybrałem jako pulpit tacę kuchenną IKEA Fruxcal, której zewnętrzne wymiary to 50 i 30 cm. Ważne, że płyta takiej tacy jest na tyle cienka, że przyciski będą z niej lekko wystawały, jeżeli wsporniki przycisków dotkną spodniej płaszczyzny tej płyty. Wówczas naciskanie nie będzie frustrujące, opuszek palca nie będzie się zagłębiał w otwór. A oto propozycja rozmieszczenia przycisków. Fioletowa ramka na rysunku określa rzeczywiste pole dolnej części tacy, która w naszej konstrukcji stanie się powierzchnią pulpitu. Przyciski są rozmieszczone w poziomie na tyle daleko od siebie, żeby uniknąć przypadkowego naciskania przycisku sąsiedniego, a w pionie odsunąłem je na odległość umożliwiającą umieszczenie podpisów pod przyciskami. Jak widać planuję użycie wszystkich pięciu barw diod, przy czym ich znaczenie u mnie jest takie. Białe – głosy organowe. Niebieskie – Wolne kombinacje i inne pomoce. Zielone – sterowanie kombinacjami jak set, cancel, przesuwanie w przód i w tył. Czerwone – kombinacje tutti, pleno, forte i temu podobne. Pomarańczowe – łączniki, czyli kopulacje. Organy z PTO mają ich wyjątkowo dużo. Zgodnie z wnioskami na temat zmniejszenia liczby buforów wzmacniających prąd diod, diody zielone występują w tym projekcie nielicznie. I dla przydzielonych funkcji właściwie w ogóle nie wymagają podświetlania. Nie ma przecież potrzeby podświetlenia przycisku Kasuj aktualne ustawienia registrów, który działa tylko w chwili naciśnięcia i od razu widać po efektach, że zadziałał. Na tej notatce widzimy także moją własną propozycję przypisania znaków klawiatury komputerowej, o czym jeszcze porozmawiamy. Ale widać, że duże organy z PTO wymagają używania znaków, które na klawiaturze, zanim ją totalnie rozbierzemy, ale o tym porozmawiamy za chwilę, na klawiaturze odpowiadały dużym literom oraz znaczkom z górnych znaczeń klawisza. A zatem tu i ówdzie użycie SHIFT będzie niezbędne. Znaków uzyskiwanych bez pomocy SHIFT dla tak dużych organów jest zbyt mało. Jeżeli zaplanujemy pulpit dla mniejszego wirtualnego instrumentu, być może problemu z SHIFT unikniemy zupełnie. Właściwie na temat koncepcji pulpitu to wszystko, reszta należy od umiejętności wykonawczych każdego z nas. Jak rozebrać? Przede wszystkim należy to robić ostrożnie. Samo rozebranie to rzecz prosta, wystarczy mały wkrętak. Zapewne moduł kodera USB sam nam wypadnie do ręki, może jednak trzeba będzie odkręcić jakieś wkręty mocujące. Klawiatury współczesne mają zawsze stykowe połączenie siatki przewodów pod klawiszami z wyprowadzeniami modułu kodera. Po rozebraniu klawiatury moduł wraz z przewodem USB po prostu zostanie nam w ręce, za chwilę się nim zajmiemy. Ponieważ raczej nie będziemy tworzyli nowego pola stykowego, postanowimy do wszystkich wyprowadzeń modułu kodera na płytce dolutować przewody, które potem dołączymy do elektroniki naszego pulpitu. To trochę ryzykowna operacja, ale jeżeli mamy cierpliwość, wszystko się uda. Pierwsza czynność to przetarcie drobnym papierem ściernym wszystkich pól zestykowych na płytce modułu. Prawdopodobnie są fabrycznie pokryte substancją zwiększającą pewność kontaktu ze ścieżkami na folii. Teraz jednak musimy odsłonić goły metal na polach stykowych. 
A potem wystarczy użyć niewielkiej lutownicy, może też dodatkowej porcji kalafonii i dość cienkich przewodów, by do każdego pola stykowego przylutować trwale po jednym przewodzie. Będzie nam później łatwiej pracować, jeżeli na przewody kolumn matrycy użyjemy przewodów innej barwy niż dla przewodów wierszy matrycy. Dla pewności, o ile już mamy tę pewność po polutowaniu, dla pewności warto całe to pole zalać jakąś substancją utrwalającą, np. klejem termicznym. Jeżeli wszystko poszło dobrze, dysponujemy teraz modułem kodera typu matryca zestykowa kodowana na USB. Nie wiemy jednak jak przypisane były poszczególne wiersze i kolumny tej matrycy do poszczególnych klawiszy byłej już klawiatury. Jak wiemy z poprzedniego filmu układ przypisania może być różny. Dlatego najlepiej będzie gdy koder zamocujemy sobie na testy trwale w jakimś uchwycie, rozpleciemy wszystkie przewody, opiszemy je etykietkami przyklejonymi do nich i zaczniemy próby. Należy przygotować notatnik oraz uruchomić jakiś program pokazujący na komputerze wciśnięcia klawiszy. Takich programów jest wiele, często potrzebują ich gracze, gdyż sterowanie wieloma grami czy symulatorami odbywa się na podobnej zasadzie udawania klawiatury. Ja użyłem takiego programu. Dzięki temu właśnie mogłem odtworzyć schemat klawiatury, którą użyłem. Trzeba po prostu zwierać każdy przewód kolumny, jest ich 18, z każdym przewodem wiersza, jest ich 8. Daje to razem 144 próby, z których część nie da w ogóle żadnego rezultatu. Jak widać na moim schemacie nie wszystkie kombinacje są przypisane znakom alfabetu komputerowego i to jest stan normalny. U mnie odtworzony schemat matrycy klawiszy wygląda następująco. Próby warto powtórzyć. Jak widać na tej odręcznej notatce u mnie nie wszystko poszło od razu poprawnie. Zatem moduł kodera USB wyjęty z klawiatury komputerowej mamy przygotowany do wykorzystania w naszym pulpicie i rozpoznany. Obszernie omówiliśmy już układ związany z zaświeceniem poszczególnych diod LED potwierdzających zadziałanie registrów. Znamy też istotę sterowania registrami na zasadzie rozmontowanej klawiatury komputerowej. Wiemy też, że powstaje do rozwiązania zagadnienie wykorzystania tego samego klawisza do dwóch różnych registrów. Przy czym jedno sterowanie odbywać się musi z naciśnięciem przycisku SHIFT. Na przykład jedno sterowanie ma się odbywać po naciśnięciu klawisza z cyfrą 9, a drugie po naciśnięciu lewego nawiasu czyli tego samego klawisza, tyle że z równoczesnym naciskaniem SHIFT. Poprzedni film zaproponował zastosowanie przycisków z dwoma zestykami. Jednak dokonaliśmy już w poprzednim spotkaniu wyboru konkretnych modeli przycisków, które mają tylko jedną parę zestyków. Musimy więc sobie poradzić inaczej niż proponował poprzedni film. Rozważałem nawet użycie małych przekaźników. Pulpit z cichym cyknięciem miałby pewien urok. Ostatecznie zastosujemy tak zwane klucze analogowo-cyfrowe z serii CD4066. Są to układy, które mogą dwukierunkowo transmitować zarówno sygnały cyfrowe jak analogowe. Właściwie przy tak małych prądach z jakimi mamy tu do czynienia możemy takie klucze traktować jako cyfrowo sterowane zwieracze. Na razie przypomnijmy sobie, że po rozebraniu na części klawiatury komputerowej mamy dostęp do układu elektronicznego, który ma ponad 20 wyprowadzeń. Część z wyprowadzeń dotyczy wierszy matrycy ze styków, część kolumn. Naciśnięcie dowolnego klawisza klawiatury komputera powodowało zwarcie zacisku wiersza z zaciskiem kolumny, na przykład według sematu. Niech nam się ten układ matrycy nie myli z matrycą transkodera sterującego diodami z poprzedniego filmu. Tamtą częścią pulpitu na razie się nie zajmujemy. Tak, układ matrycowy jest po prostu w elektronice powszechnie stosowany, gdy mamy do czynienia z dużą liczbą klawiszy lub lampek, o czym już wiemy z poprzedniego filmu. A zatem w pewnych przypadkach zamiast wprost zwierać wiersz i kolumnę układu sterowania naszym przyciskiem, teraz podamy przyciskiem sygnał załączenia na wejście sterujące klucza cyfrowego. A dopiero ten klucz właśnie dokona połączenia przewodu wiersza z przewodem kolumny matrycy. Jeżeli wysterujemy tym samym przyciskiem równocześnie dwa takie klucze, dokonają one równoczesnego połączenia dwóch niezależnych sygnałów. Czyli jeden z nich zewrze w matrycy klawiatury na przykład przewody odpowiadające znakowi cyfra 9. No a drugi? Oczywiście drugi musi zewrzeć przewody odpowiadające klawiszowi SHIFT. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zwykłym pojedynczym przyciskiem obsłużyć więcej niż jeden obwód sygnałowy. Na tej ilustracji mamy dwa różne przypadki. Sterowanie za pomocą znaku, który nie ma swojego brata w postaci odrębnego sygnału z dodatkowym naciśnięciem klawisza SHIFT oraz sterowanie za pomocą znaku, który ma swojego brata wykonującego inną akcję po wciśnięciu klawisza SHIFT. Załóżmy, że odpowiednik klawisza cyfry 5 z części numerycznej, tej prawej, w naszych wirtualnych organach nigdy nie będzie pełnił żadnej podwójnej roli sterowania więcej niż jednym registrem. 
Wobec tego jego przycisk podłączymy tak, by po prostu elektrycznie zwierał wyprowadzenie wiersza numer 4 z wyprowadzeniem kolumny numer 10. Wydłubany z prawdziwej klawiatury moduł elektroniczny zinterpretuje to jako naciśnięcie cyfry 5 na prawej klawiaturze i taki sygnał wyśle po USB do programu Hauptwerk. Ten po odpowiednim zaprogramowaniu załączy nam lub wyłączy konkretny rejestr, np. burdon ośmiostopowy. Tu sprawa jest prosta, nasz pulpit w elektrycznie prosty sposób udaje klawiaturę komputera. Jeżeli jednak będziemy chcieli udawać przed Hauptwerkiem, że nacisnęliśmy znak lewy nawias okrągły, czyli ten, który towarzyszy znakowi cyfry 9 w górnym opisie. To musimy udać także, że nacisnęliśmy równocześnie klawisz SHIFT. W rzeczywistości przycisk na naszym pulpicie poda stan jedynki logicznej na wejścia sterujące dwóch sprzężonych kluczy z układu 4066. Jeden z tych kluczy dokona zwarcia przewodu 211, czyli punktu odpowiadającego znakowi 9, a drugi klucz zewrze przewody 4 z 20, co odpowiada naciskaniu klawisza SHIFT. Hauptwerk oczywiście odbierze komunikat naciśnięto lewy nawias okrągły, a o to przecież nam chodzi. A w konsekwencji nastąpi wykonanie w programie Hauptwerk pewnej akcji z registrem, który przypisaliśmy właśnie do znaku lewego nawiasu. Idea tej komplikacji jest zapewne zrozumiała. Żeby nie było zbyt prosto wspomnę, że ten schemat jest uproszczony, bowiem przecież klawisz Shift wykorzystamy nie tylko do jednej takiej podwójnej kombinacji jak na animacji. Schemat trzeba więc zmodyfikować, o czym za chwilę. W każdym razie, podobnie jak dążyłem do zminimalizowania liczby buforów wzmacniających prąd diody LED w poprzednim filmie, tak i teraz warto tak zaprojektować przypisania klawiszy rozebranej klawiatury do registrów Hauptwerka, żeby użycie Shift było możliwie rzadkie. Powtórzę, jeżeli ktoś pragnie zbudować pulpit dla znacznie mniejszej liczby registrów niż przewidziałem dla organów z PTO, być może uda mu się całkowicie uniknąć używania Shift. Jednak około 100 registrów koniecznie wymaga dublowania funkcji niektórych klawiszy, bo liczba możliwych do użycia znaków pojedynczych jest w klawiaturach komputerowych zbyt mała. W rachunku wyszło mi, że do dyspozycji jest wprawdzie 114 różnych klawiszy, ale niektóre klawisze nie są przewidziane na liście programu Hauptwerk. Lub nie odważyłem się ich użyć. Teraz zajmijmy się szczegółami schematu, biorąc pod uwagę wszystko to, co dotąd było powiedziane i pokazane. Pojawiła się już notatka, która to ilustruje. Oczywiście takie przypisanie każdy może wykonać po swojemu, nie ma tu żadnego musu. W mojej propozycji postanowiłem zastosować pewne ujednolicenie i znaki wymagające użycia sygnału SHIFT zgrupować w blokach. U mnie to dotyczy bloku 20 kombinacji z przyciskami o podświetleniu niebieskim oraz bloku 20 przycisków zasadniczo przeznaczonych na łączniki między manuałami, przyciskami świecącymi na pomarańczowo. Czyli aż 40 registrów wymaga układu z kluczami 4066. No trudno. Każdy taki register, jak już wiemy, wymaga dwóch funktorów, a w każdym układzie stalonym 4066 mamy takich funktorów 4. Zatem 40 registrów używających SHIFT wymaga aż 11 sztuk układów scalonych CD4066. Dlaczego 11 zobaczymy za parę minut. Nie jest to jakaś wielka skala, ale jednak musimy je pomieścić na płycie drukowanej i prawidłowo połączyć z klawiszami. To pewne wyzwanie. Dlatego kolejny raz poddaję pod rozwagę, czy chcemy budować pulpit aż tak rozbudowany, jak opisuję. Jednak mimo tej wątpliwości pozostaniemy dalej przy tym układzie. Zatem tak. Wybraliśmy już przyciski pełniące funkcję manubrii na naszym pulpicie. Wybraliśmy już kolory ich świecenia i opracowaliśmy schemat połączenia do transkodera MIDI. Przy okazji pewnie zminimalizowaliśmy stosowanie tych kolorów, które wymagają wzmacniania. U mnie są to diody zielone. Wybraliśmy wirtualny instrument, dla którego chcemy budować pulpit. U mnie to ogromne organy wymagające w pełni około 100 registrów, ale można wybrać mniejsze lub zastosować podejście, jakie opisałem. Za pomocą nakładek z napisami oraz odpowiedniego oprogramowania programu Hauptwerk używać duży pulpit także dla mniejszych instrumentów, jeżeli chcemy grać na kilku. Zaprojektowaliśmy rozmieszczenie przycisków i ich podział na bloki funkcyjne. Wykonaliśmy już podstawę, którą przekształcimy w pulpit. U mnie to kuchenna taca z IKEA. Dowiedzieliśmy się, jak można tanio zapewnić stosowanie znaków niewymagających shift i wymagających shift do sterowania różnymi funkcjami. Uwaga, omówiliśmy dotąd tylko ideę w pierwszym stopniu przybliżenia, za chwilę omówimy ją bardziej szczegółowo. Przed nami jeszcze trochę ważnych kroków. Kilka minut temu wspomniałem, że takie po prostu połączenie wszystkich przycisków uruchamiających sygnał SHIFT może nie być optymalne. Żeby zrozumieć co miałem na myśli, spójrzmy na taki schemat. Przedstawię on proste i pozornie oczywiste rozwiązanie, w którym zastosowano taką zasadę. Każdy znak wymagający sygnału SHIFT stosuje dwa klucze elektroniczne, przy czym jeden klucz zwiera matrycę jako dany znak, a drugi jako sygnał SHIFT. Ale wynika z tego, że każdy znak wymagający sygnału SHIFT 
a mamy w naszym przykładzie 40 takich przypadków, zajmuje dwa funktory w układach scalonych CD4066. Nie ma w tym niczego złego, ale możliwe jest zmniejszenie liczby układów scalonych kosztem zwiększenia liczby diod. Pozostawiam do rozstrzygnięcia, czy to jest korzystniejsze. Cena rozwiązania z tanimi diodami wyjdzie wprawdzie niższa. Ale dla mnie cenniejsze jest to, że rozstawa nóżek diody na płytce drukowanej jest kilkukrotnie większa od rozstawu pinów układu scalonego. A to ułatwia zaprojektowanie układu ścieżek na płytce. W pomyśle z diodami pełnią one rolę separatorów. Spójrzmy na fragment schematu. Jak widzimy każdy znak jest tu obsługiwany przez tylko jeden funktor, a dodatkowo istnieje jeden wspólny funktor, klucz dla sygnału SHIFT. To dlatego wcześniej doliczyłem się potrzeby 11 układów scalonych. 40 znaków zajmuje 10 kostek, sygnał SHIFT wymaga 11. Zwróćmy uwagę, że pojawiły się tu rezystory dołączone do masy, czyli zera logicznego. Nie możemy o nich zapomnieć w rzeczywistym układzie, bo wejścia sterujące pozostawione bez podłączenia do masy będą łapały sygnały z powietrza, czyli zakłócenia. I pulpit może nam zacząć działać zbyt samodzielnie. Działanie układu jest proste. Część diod narysowanych na tym schemacie separuje od siebie wszystkie przyciski dołączone do wspólnej szyny sygnału SHIFT, czyli do szyny zbiorczej wejścia sterującego klucza zwierającego w matrycy miejsce odpowiadające naciśnięciu klawisza SHIFT na prawdziwej klawiaturze komputerowej. U mnie to przewody numer 7 i 20. Dzięki temu unikamy prawdziwej katastrofy. Gdyby tych diod separujących nie było, naciśnięcie przycisku np. Na klawisza 9 załączyłoby absolutnie wszystkie przyciski. Tego nie chcemy. Dzięki diodom separującym sygnał jedynki logicznej z plusa zasilania podany zostanie na szynę sygnału znaku 9 i otworzy klucz. Natomiast nie przedostanie się na jakikolwiek inny znak. Gdy z kolei wciśniemy klawisz odpowiadający lewemu nawiasowi, sygnał jedynki logicznej zostanie przez jedną diodę separacyjną podany na wejście sterujące tego samego klucza i jednocześnie przez drugą diodę separacyjną na wejście sterujące klucza sygnału SHIFT. Diody separacyjne nie pozwolą nigdy na zawrócenie jedynki do jakiegokolwiek innego przycisku rejestru. A zatem do listy osiągnięć możemy dopisać ustalenie szczegółów sterowania zwieraniem szyn kolumn i wierszy matrycy ze stykowej kodera naszej rozebranej klawiatury komputerowej. To będzie najkrótszy rozdział tego instruktażu, ponieważ po tym jak wskazałem przykładową tacę kuchenną jako dobrą obudowę pulpitu, zaproponowałem rozmieszczenie klawiszy oraz szczegóły układów elektronicznych, pozostaje nam tylko całość zbudować. Oczywiście najlepiej i, i przyciski z podświetleniem LED, i układy elektroniczne, układy scalone do zasilania niektórych diod LED, układy z kluczami 4066, diody separacyjne, zasilacz całości, a być może także kodery MIDI i USB, umieścić należy na płytce drukowanej własnego projektu i wykonanej przez profesjonalny zakład. Będzie to duża płyta drukowana, ale nie przekracza rozmiaru, który leży w możliwościach takich zakładów wytwarzających płytki drukowane na podstawie przesłanego projektu. Kolejny raz zaznaczę, że oczywiście nie musimy wykonywać aż tak dużego i rozbudowanego pulpitu, jak tutaj opisuję. Mamy gotowe nasze urządzenie, dość złożone w wykonaniu, choć oparte na prostym pomyśle. Wydłubanie kodera ze zwykłej klawiatury komputerowej. Tak to właśnie proste pomysły w technice urastają do rangi rozbudowanych problemów. Czas na podłączenie go do komputera z działającym programem Hauptwerk i zaprogramowanie całości tak, żeby pulpit wykonywał wreszcie swoje zadania. Chociaż cały opisywany tu projekt ma charakter uniwersalny dla dowolnych wirtualnych organów, to jednak musimy pamiętać o ważnej rzeczy. Przypisanie naszych podświetlanych klawiszy do znaków klawiatury komputerowej, tej rozebranej, będzie stałe i niezmienne. To znaczy piąty klawisz od lewej w trzecim rzędzie od góry zawsze będzie, w każdym wirtualnym instrumencie, jaki tylko sobie wybierzemy w programie Hauptwerk, zawsze będzie przypisany do znaku mała litera T. Powtarzam tu oczywiście przykład zgodny z moimi notatkami, które już kilkukrotnie pokazałem. I tu żadnej swobody wyboru nie będzie. To powiązanie ma charakter układowy. Jakie połączenia elektroniczne zbudujemy, takie będą na zawsze. Natomiast pełną swobodę mamy podczas wybierania registra wirtualnego instrumentu przypisanego do danego klawisza pulpitu. Na przykład ten słynny piąty od lewej w trzecim rzędzie w mojej wersji organów PITO przypisany jest do włączania głosu oktaw czterostopowy w manuale drugim. Natomiast w przypadku organów z długiej kościelnej to nasart kwintowy w manuale drugim, bo tak postanowiłem. W dowolnym innym instrumencie możemy mu przypisać dowolną funkcję, ale zawsze będzie to symulacja klawisza mała litera T na klawiaturze komputera. Mam nadzieję, że to jest jasne. Pozostaje nam więc tak właśnie zaprogramować Hauptwerk. Programowanie każdego klawisza możemy wykonać na dwa sposoby. Za pomocą głównego menu polecenie Organ Settings
lub za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy na wybranym wirtualnym rejestrze na ekranie i wybraniu polecenia AutoDetect. Następnie wystarczy tylko przycisnąć wybrany klawisz na klawiaturze komputera i na końcu potwierdzić nastawę. Pamiętajmy przy tym podczas programowania o klawiszu Shift, jeśli do rejestra chcemy przypisać dużą literę lub górne znaczenie z klawiatury. Zbierzmy tu wszystkie etapy przygotowania użytecznego dzieła, jakim jest zewnętrzny pulpit rejestrowy zastępujący manipulację zwykłą klawiaturą komputerową. Przede wszystkim musimy dysponować instrumentem lub instrumentami z interfejsem MIDI. Po jednym dla każdego manuału wirtualnych organów, po prostu keyboardami. Oczywiście możemy też połączyć dwa manuały w ramach jednego instrumentu, na przykład mając tylko dwa keyboardy MIDI, możemy dolny używać funkcji manuału głównego, w organach z Piteo będzie to great, czyli manuał środkowy, a górny instrument keyboard przypisać jednocześnie do manuału pierwszego choir oraz trzeciego swell, lub dowolnie inaczej. Musimy także dysponować pedałem. Jeżeli go nie mamy, polecam wcześniejszy film na ten temat. Po jego obejrzeniu i skorzystaniu z jego porad już będziemy dysponowali pedałem z MIDI. Jakie to proste, nieprawdaż? W poprzednim filmie dowiedzieliśmy się wiele o podświetlaniu klawiszy, czyli o zwrotnej sygnalizacji od programu Hauptwerk do elementów świecących w klawiszach. W tym przypadku były to diody LED, nieważne czy wbudowane w przyciski czy oddzielne. Do tego celu potrzebny był kolejny transkoder USB MIDI oraz odpowiednie zaprogramowanie związków między konkretną diodą LED a każdym z rejestrów na wirtualnym instrumencie. W efekcie naciśnięcie w programie dowolnego rejestra spowoduje włączenie głosu oraz zaświecenie kontrolki na pulpicie, który właśnie sobie zbudowaliśmy w tym filmie. Teraz zakończyliśmy opis sprzętowego pulpitu rejestrowego, który posługuje się dowolnymi przyciskami, dowolnie zabudowanymi, a który z programem Hauptwerk połączony jest kolejnym łączem USB. Tym razem dekoder, który to zapewnia był dość tani, bo wyciągnęliśmy go ze starej klawiatury komputerowej. Musimy wykonać kolejną operację programowania Hauptwerka, tym razem dla posługiwania się znakami klawiatury komputerowej jako wyzwalaczami sterowania rejestrami. Najzabawniejsze, że to wszystko działa. Mimo iż połączyliśmy w całość szereg oddzielnych elementów i to częściowo własnej roboty. Zaproponowałem tu opis bardzo dużego instrumentu, który posługuje się około 100 registrami w maksymalnej wersji. Przypomnę, że dekoder, który użyliśmy do sterowania kontrolkami LED w poprzednim filmie, potrafi obsłużyć do 64 sygnałów. Dlatego jeżeli naprawdę będziemy budowali pulpit registrowy dla dużego instrumentu ponad 64 sygnały, musimy zastosować dwa dekodery i odpowiednio przypisać im kanały MIDI. To jednak tym razem pominę. Dalej? Ktoś zapyta, przecież wszystko gotowe i działa. Tak. Jednak już we wcześniejszym filmie zapowiadałem, że pracuję nad takim pulpitem rejestrowym, w którym sterowanie odbywa się nie za pomocą jakichś tam przycisków, tylko za pomocą rejestrów wyciąganych, jak w wielu prawdziwych organach. Ale to tylko połowa celu tego nowego projektu. Druga połowa polega na tym, że zamiast podświetlania proponuję stosowanie dźwigni ruchomych, które w przypadku korzystania z kombinacji, setera i wszelkich automatów będą się wysuwały samoczynnie zgodnie z programem kombinacji, jak w wielu prawdziwych organach. I mam nadzieję, że za jakiś czas opublikuje taki poradnik z serii Hauptwerk jego aparatura, będzie to już chyba ostatni. Zatem do zobaczenia.